Naam, habari za asubuhi wapendwa watazamaji wa Azam Sports 2. Karibuni tena kwenye kipindi cha Sports AM kama ilivyo kwa kila siku za Jumamosi na Jumapili. Na leo hii tarehe saba, mwezi wa kumi, mwaka 2018 katika studio ni naye goalkeeper wa zamani wa kimataifa wa Tanzania, Mwameja Mohamed Mameja aliweka na klabu mbali mbali akianzia Costa Union ya kule Tanga, baadaye Simba Sports Club hapa nyumbani Dar es Salaam kabla ya kwenda Uingereza ambako kwa klabu ya Reading ikiwa daraja la tatu na baadaye akarudi nyumbani Tanzania, alikuwa na safari ndefu na pilika nyingi katika maisha yake ya kisoka, alifika paka Afrika Kusini na wapi? E, mengi zaidi tutasikia kutoka kwake mwenyewe Tanzania wani wa enzi hizo goalkeeper alikuwa imara kabisa wakati wake akisimama kwenye bendi ngoti mitatu. Mameja Mohamed, salamu alaikum bwana. Waalaikum salamu. Karibu katika studio zetu kwa mara nyingine tena. Asante sana. Uko imara, unaonekana bado unafanya mazoezi. Eh kiasi, jambo zuri sana bwana. Naam, wiki iliyopita tulikuwa sote hapa tukizungumza kuhusu mechi ya Simba na Yanga. Ndio ndio. Na ukatupa uzoefu wako wa hizo mechi na nini ni Amiri akakuchomekea kidogo bwana unajivunja jinsi dalili mm. lakini kumbe ukatoa ufanuzi mzuri tu ni <coughs> masuala ya, ya, ya kiafya injuries na nini na nini na nini. Na mimi mechi ulitazama ile ya Jumapili. Yaani angalia. Mm, ilikuwaaje ile mechi? Ah mechi ilikuwa nzuri, ilikuwa mm. nzuri. Na matokeo kwa bila 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 kufungana kwa hiyo mechi ilikuwa nzuri kwa pande zote. Ya upande mmoja. Ah upande mmoja ni kwa asilimia lakini ilikuwa pande mbili mm. Simba na Yanga isipokuwa uh, alijitarisha vizuri alicheza vizuri sasa sa. ndio ndio <coughs> mimi ndakani kupe swali moja la kwenye idara yako ndio ndio itakuwa swali zuri sana pale langoni kwa goalkeeper wawili mm. na wote ndio makipa wa timu ya taifa kwa sasa hivi moja namba moja mmoja ni goalkeeper wa kusubiri mm. ebu niambie nipe tathmini yako kusema goalkeeper nani alikufurahisha zaidi siku ile nani alikufurahisha kazi yake sema huyu kanifurahisha leo Ah, kikubwa kazi ya goalkeeper ni kulinda uh, goal lake mpira usingenya vuni na nafikiri wote kwa asilimia kubwa walitimiza wajibu wao. Mm. Ila mmoja alionekana kwenye wakati mgumu zaidi kutokana na mashambulizi ya upande mwingine. Mm. Kwa hiyo unapomzungumzia goalkeeper wa timu ya Yanga Kakolanya mm. alifanya kazi, alitimiza wajibu wake kutokana na mashambulizi mingi kuelekeza upande wake kwa karibu uh, muda mwingi wa mchezo. Sasa kwa upande wa Manula huwezi kuzungumza kwa sababu muda mwingi alikuwa amegoal kizo. Ndio ndio. Kwa hiyo Kakolanya alitimiza wajibu wake na mimi nimpongeze mwalimu wake. Eh, mm. kwa sababu najua watu wengi wanaangalia nini kinafanyika uwanjani lakini wanaangalia matarisho. Nafikiri mwalimu wake alimwandaa vizuri kwa ajili ya mechi ya Simba na Yanga. Kwa mali mesa. Yes <laughs> na alimsikiliza akafuata maelekezo yake, mafunzo yake, hatimaye amefanya vizuri kwenye mechi ya Simba na Yanga. Nashukuru sana kwa tathmini yako nzuri ya kitaalamu sababu ni idara yako ile. Kama unazungumzia masuala ya fedha basi wewe ni mhasibu. Bwana Mameja ume ulifahamika Costa Union pale. Ndio. Mameja ulianza kutajwa pale eh. Baada ya kuipamanua kama mmoja wa makipa wenye kudaka penalti kwa uhodari mkubwa sana. Lakini ulibukia wapi hasa? Hawa Costa walikutoa wapi? Ah swali lako zuri. Mimi Costa walinichukua kutoka timu ya ndovu ya Arusha. Mm na timu ya ndovu ya Arusha waliniona nikiwa timu ya bandari ya Tanga. Mm. Kwa hiyo zote Premier League hizo. Hapana timu ya ndovu ilikuwa daraja la daraja la kwanza kipindi kile. Ndio. na timu ya bandari ilikuwa daraja la pili daraja la pili kipindi kile. Mm. Kwa hiyo ndio safari yangu ya mpira mpaka Coast kuja kuniona mm. na Coast wameniona ni kwenye Taifa Cup mwaka 87. Mm. Nikiwa na timu ya mkoa wa, wa Arusha na Mount Meru Warriors. Mm ndi kile tulikuwa na kina Marem James Kisaka, mm. Wedi Nicheupe, mm. Simon Kishoka na watu wengine mm. kama Charles Mgodo, mm. Bob Chopa, mm. uh, Lila Shomari, tulikuwa na kipindi kile watu. Kwa hiyo ah uh, 87 saba Cup ya Dar es Salaam sisi tukaingia finali mzizima. Mm. Ndio pale Coast na Nyeri kwa na mapungufu ya goalkeeper. Wakaniambia bwana tunakuomba rudi nyumbani kwa ajili ya kuendelea kuchezea Coast na Nyeri. Na mimi nilikuwa na hamu ya kucheza Premier League. Kwa hiyo ndio kitu ambacho nilifanya nitoke ndovu ya Arusha kwenda Coast kwa ajili ya kucheza Premier League mwaka 88 nani? mwaka 87 saba. 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 mwishoni okay ndio kwa msimu wa kwanza wako ni mwaka na ndio msimu wa ubingwa ubingwa kwa Coast Union yes. uliingia na neema ndio ndio kwa hivyo wewe si mtu wa Tanga ah mimi ni mtu wa Tanga mm. ni mtu wa Tanga kuzaliwa ni mwenyeji wa Tanga wapi pale Tanga pakubwa sana Mimi Tanga ni mzaliwa sehemu moja mwaita Makidila ni kama kilomita tatu kutoka center pale mjini Mhm mm si mzaliwa pale mm. Kuna mwingine kwenu katika familia yenu uko alikuwa ameanza kucheza soka kabla yako Yeye kaka zangu alicheza soka kiwango kile cha kawaida 
Mm. Najua zamani mpaka wanaonekana na zamani kuna vipaji. Mm. Sasa actually kwenye kwenye kijiji chetu kile pale ni wazaji wengi sana wametoka pale. Mm. Kina Saidi Kolongo, wakina Suleman Jampan, wakina Maremu, Amisi Makena goalkeeper. Kwa hiyo tulikuwa kwenye intake yote moja hiyo wote pale. Sao. Yes. Kwa hiyo kijiji cha wazaji mpira. Mechi hii ilikuwa maarufu zaidi Coast Union. Tangu 87 umeingia pale lakini kuna mechi na unaweza kusema hii mechi iliniibua. Hii mechi ilinitambulisha kwa watu mimi nani? Ah uh, ni mechi kusema kweli za ligi nzima ya mwaka 88 kwa Stachuko Bingwa. Mm. Mimi nakumbuka nilikosa mechi tatu peke yake. Ni mm. mzungu mzima wa Coast kuchukua ubingwa. Mm. Kwa hiyo ni kwambia mechi gani imenitambulisha zaidi siwezi nikajua lakini ndio mwaka huo huo sasa nikaitwa kwenye timu ya taifa ya Tanzania. Sawa sawa. Mwishoni mwa mwaka huo. Mm. Sasa ukiniambia mechi gani ni mechi nyingi. Siwezi kwa mechi hii na mechi hii lakini mechi nyingi sana za za premium ambazo zinitambulisha mimi. Mm. Naam. Kuna 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 mechi uli, uli, uliingia ukitokea bench. Mm. Maalumu ni kwa uliingia ma, uingie maalumu kwenda kudaka penalti. Mm. Alianza makene. Yeah. Ebu tukumbushe ile mechi ilikuwa kwa ajina ilikuwa mechi gani mechi ile, gani? Ile ile mechi ilikuwa ni Nairobi. Ilikuwa ni Nairobi mechi ambayo tuli tuliingia kwenye raundi ya pili uh, ya kucheza hatua uh, ya nusu finali. Ile mechi tulicheza sina FC Leopard ya Kenya. Mm. Um, Pindi kile mwenzangu marehemu Amisi Maken. Alikuwa kwenye ubora zaidi. Mm. Lakini ubora wake, harasi ambako tumekatu na subiri, tukua tukua vizuri vile vile. Sasa, ilifika wakati, tuko la marehemu Joel Bendera, na marehemu Zakaria Kinanda. Ndiyo mbako cha wetu wakubwa, tuko ya Robi. Ikafika wakati, bado kama daika kumi, kumna tano. Uh, marehemu Zakaria kamambia marehemu Joel Bendera. Wote marehemu, mungu wanazi mwana mm. Kamambia wana, iku waja setu mpileke mameja sa hivi uenda katusaidia kwenye masuala haya penalti. Na kweli kabla ya hapo, kila baada ya mazoezi, tukua nafanya mazoezi kupia penalti. Mm. E, ikatokea vile mini vuingia pale, kweli nikaweza kuivusha timu, kutoka tuwa nusu finali kuenda finali. finali. Yes, kwa mechi na FC Lopadi ya Kenya. Sa, sa. Mm. Bila shaka, hiyo ndo mechi ambayo ilipatia umarufu wa kitaifa na kima taifa. Na ni kweli, mm -hmm. kweli, kweli. Hatimaye ukaingia Simba ambao alikuwa na makipa wengine wazuri kama Mackenzie na Madhani kama Skosei alikuwa pwedi pazi father mm. na fikiri hata Shamti alikuwa ajaondoka juu mashamti ndio ndio alikuwa hapo watu ulikuwa na makipa wangapi hebu tukumbushe uh, mimi Simba kuja Simba kwanza nili ni safari ndefu uh, tulikuwa timu ya taifa wote na goalkeeper Alibushiri nilikuwa mm. na Idipazi Steven Nemes uh, safari ya kuja Simba ni ushawishi wa baadhi ya wenzangu wachezaji Mm. Especially uh, Aidi Pazi. Mm. Uh, tumeenda Gabon. Likaanae karibu masamaili chumani kwa kia linita. Tukwa zungumza. Lakimi ni mwambia ndaka kucheza. Na siyo nafasi yangu simba pale kucheza. Kwa sabu na watu karibu watatu. Na wote wanaobora. Sasa mm. mimi kuja pale. Ni kuja kukaa mahali ambapo sitaki kufanya hivyo. Tawwa kipaji. Tawwa kipaji. Na kweli aliniambia pana. Unafokuona wewe kuja pale utakaa benchi. Toto na pishana. Shiza mimi. Shiza mimi. Eh. Kweli nilivokuja Simba nilikuta kulipa wanne. Mm. Nilikuta Idi Pazi, mm. Mackenzie Ramadhani mm. na Jiba Shamta na Vasema na mimi kabla kulipa wanne. Mm. Naona. Basi nilisubiri, nilisubiri kama mechi tatu nne, nilipata nafasi na mimi nikacheza. Mechi yako ya kwanza ilikuwa ni ipi? Ah, mechi yangu ya kwanza kati nimekuja Simba ni mashindano afika mashariki na kati kwa Zanzibar. Ndio ndio. Tumetoka hapa Dar es Salaam tukajiandaa Arusha. Mm. Nakumbuka mechi ilikuwa ni usiku kule. Ndio ndio. Na mfadhili wetu kipindi kile Azim Dewji aliamua kufunga taa kwenye uwanja shambla ya bedi pale tukafanya mazoezi usiku mm. kwa mechi yangu ya kwanza ilikuwa ni Zanzibar tusa mechi moja na timu moja nakumbuka ilikuwa kutoka Kenya ndio eh lakini like, kipindi Zanzibar wote ilikuwa amna kulipa kwanza bado e, ilikuwa ni mimi Pazi na Mackenzie mm. e, shamta tulimwacha Dar es Salaam kwa hiyo nikapata bahati ya kwanza nilianza mechi ya kwanza mpaka mechi ya tatu kaingia tu ya pili ya nusu finali mm finali pale mechi mingina kadaka hidi pazi. Mm. E, mechi ya kumbuka likuwa na warabu katoka Sudan. Sudan, yes. Mm. E, ili elmereki. Tukatoka nafikiri matokeo likuwa ni mbili mbili kama sikose. Mm. Tuka ingia hatua ya finali. Mm. E, Kutana na yanga. Mm. E, ili mechi kamulio kwa kujua penalti. Mm. Kwa hiyo ndo mechi yangu ya kwanza au ndio ndio mechi zangu za kwanza kuja simba. E, Nilianzia mm. Zanzibar kwenye fika mashariki na kati. Mm -hmm. Ya yeah, ndo hivyo. Sawa sawa. Mm. Sawa sawa. Na katika ile finali ukaisaidia Simba kuchinda. 
ushindi wa kwanza mkubwa na wa kihistoria dhidi ya yanga ukiwa langoni ulijisikiaje unanyanyua taji kubwa la kwanza na mashindano hayo makubwa sikusaidia simba ile alikuwa ni wajibu wangu kipindi kile kama mchezaji mm. na nakumbuka simba walikuwa na suka kikosi chao mm. kikosi chao mingi sana kama afikiri magoso George Masatu Hussein uh, Masha kipindi kile Hamza Maneno Hamza Maneno uh, kwa hiyo kulikuwa ni kosi ambayo kilikuwa kinatengenezwa uh, na kile kosi kilikuwa kwa muda mrefu kwa hiyo nilifurahi kwanza uh, kupata nafasi ya kuwa captain wakati nimeingia Simba mm. tulikaa Arusha wakanichagua kwa captain msaidizi wangu kama Malota Soma mm. kwa hiyo nikafurahi kwa maana kwamba nimeingia Simba na nimeanza kunyanyua kombe mm. kwa hiyo ni kitu ambacho nimeji nime, nimesikia raha na na ushirikiano wenzangu ambao nilipa kipindi kile sawa sawa macho wangu yamekushuhudia ukiona mataji yote ambayo Simba iliwania kwa mm. maana taji la ligi kuu umechukua mm. ligi ya muungano umechukua mm. kombe la fati umechukua ambao ndio TFF sasa Ndiyo, kombe la nyerere umechukua mm. kagame hii club bingu afrika mashirikati umechukua Ndiyo. zaidi umekuwa goalkeeper wa kihistoria mm. umeificha timu ya Simba katika fainali ya kombe la kafu mm. hali mafanikio makubwa ambayo sidhani kuna mtu mwingine anayo mm. unajisikiaje kwa haya ah mimi kusema kweli najisikia furaha na zaidi napokuwa mbele ya watu wengi wengi wananifahamu na wananifahamu kwa mazuri niliyofanya kwa hiyo najisikia furaha na vile vile mpira kwa mimi binafsi umeni umenitangaza sana nimejua na watu wengi sana kupitia mpira wazuri tu wabaya ni kidogo tu lakini wazuri sana kupitia mpira na napofika mahali na kuwa si mgeni ni mgeni wakati watu kiwa nifahamu lakini shaingia pale na kuwa ni mwenyeji kwa hiyo najisikia furaha sana uh, kucheza Simba na timu ya taifa. Na kwa kipindi chote hichi ambacho umeza mpira nipata marafiki wazuri. Kwa hiyo najisikia furaha sana uh, kupitia mpira. Sawa sawa. Ndio. Ukiwa Simba mafanikio makubwa ya kihistoria ni kufika fainali ya kombe la CAF. Na watu walitarajia sana mlikuwa mna mnaweka historia kubwa ya kuchukua mm. hili kombe. Mm. Ususan baada ya asari ya ugenini. Ndio ndio. mwisho wa siku mkafungwa nyumbani mm. hapo. Ndio ndio. Unaweza kutupa hadithi ya hii mechi hadi kufikia kupoteza baada ya asari ya ugenini? Mm. Ni kweli uh, mafanikio makubwa upande wangu mimi uh, nilikuwa ni kuchukua kombe la la CAF. Mm na kuandika historia Tanzania kwa maana kwamba ni timu moja wapo ambayo imechukua makombe makubwa barani Afrika. Mm. Uh, lakini historia fupi ya, ya, ya kombe la CAF. Mm. Uh, mi binafsi yale nikiyazungumza hapa bado yanikumbusha zile siku kwa sababu tulifanya kazi kubwa tukiwa away tukategemea kwamba tukija hapa na kuja kumaliza. Lakini unapopanga hivi Mungu anapanga ya kwake. Mm. Lakini ukweli kwamba ile mechi sisi wenyewe tuli 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 tulipoteza na tulipoteza vipi tulipoteza kupitia viongozi wetu especially mm. wa nchi mm. walikuwa wanapanga ratiba kombe litapita vipi litapokelewa vipi mpaka hatua mwisho lakini kikubwa ambacho si kimetoka kwenye mchezo usiku mzima kwa mkia mechi mm. hatukua na mapumziko kwa maana kwamba tunatoka hapa tunaenda kusomewa hapa tunatoka hapa tunaenda kuombewa huku kutoka saa tatu usiku baada ya chakula mpaka alfajiri sisi ni watu umekaa tunapita hapa kuombewa hapa tunapita hapa kwenda kusomewa dua hapa tunapita kwenye maombi hapa kwa hiyo sisi tumekuja kupata mapumziko tumefika Dar es Salaam saa 7:30 mchana ndio tunaanza kulala kambi ilikuwa wapi kambi ilikuwa Zanzibar ndio eh, kwa hiyo kikubwa ambacho nakiwa na mimi kama mchezaji unajua mchezaji mpira atakiwa mapumziko akili yake itulie yangefikiria mechi lakini kwa muda wote karibu wa masaa manane mpaka tisa. Yaani uwezi ukafanya kitu kizuri uwanjani. Unakumbuka ile mechi tumekuja sisi kuchangamka kipindi cha pili mwishoni. Mm -hmm. eh? Lakini moja ya mechi ambayo sisi wenyewe binafsi inatuma. Kuna hisia ambazo si sahihi. Eh, mi ni mhusika mmoja ambaye na watu wanatumu lakini ni hisia ambazo sahihi. Mtu yote ambaye ameshiriki kwenye mechi ile pale. CV yake inamuuma kwa sababu ya kuchukua kombe. Kwa hiyo kikubwa ambacho kimenifuata kupoteza mechi ile pale ni mechi usiku kwa kumkia mechi atakuwa vizuri kiakili. Tulikuwa tunazunguka usiku mzima. Nia ya viongozi na watu wengine wa Simba ilikuwa ni njema. E, lakini upande wa technical walitumiza sana sisi. Walimu wakati walikuwa ni mwalimu Kibadeni, ni, ni mzoefu, anajua hayo mambo hmm. na msaidizi wake alikuwa ni mgeni. Lakini pia na wakizaji walikuwa kwenye kile kikosi, wengi wenu mlikuwa ni wakizaji wanaitwa senior, mm. wakizaji viongozi. Wewe ni mzaji kiongozi, mmekushuhudia wakati wako, mm. unachezwa kuwa ni mzaji kiongozi na hadi leo ni, ni kiongozi. Mm. Mliwezaje kuruhusu vitu hivi? 
hizi uh, vilabu uh, Mahamudu ya Simba na Yanga mchezaji ana nafasi yake lakini kiongozi ana nafasi yake na viongozi wakati mwingine wanawekwa na wanachama na wanachama ana nafasi kubwa kuliko viongozi wanachama Simba na Yanga kusema hawakutaki waweze kukaa na kikubwa mwalimu Kibadeni ana nafasi kubwa sana na ni mmoja wa walimu wazuri sana Tanzania eh, mwalimu anafuatwa na ambia wasi tunawataka wachezaji kwa muda huu na kazi fulani na wachezaji mwalimu uwezo kukataa anakuja kiongozi wa nchi anasema usiku usiku, usiku. usiku. watu wana mechi kesho usiku ndio anakuja kiongozi wa nchi anasema kuna mahali watakiwa wazaji waende kule mwalimu uwezo kukataa na sisi uwezo kukataa kwa sababu ni mchezaji ni mali ya simba wanaambia viongozi wa simba muende mali fulani uwezo kukataa kwa hiyo hiyo ndio sababu kubwa ya sisi kupoteza ile mechi kwa sababu mlikuwa mlikuwa mna, mna hadi nzuri ya kupewa gari zile ni kia ni gari, wakati huo ni gari ya, ya biashara gari ya kazi sasa mkakosa zile gari mlijisikiaje lakini pia heshima ya kuwa mabingwa wa kombe kubwa Afrika mlipoteza mm. hali ilikuwaje kwenu baada ya mechi ah unajua mimi sizungumzii kia mimi nazungumzia heshima zaidi ya kuwa mm. mabingwa wa, 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 wa kombe kubwa la, la, la Afrika mm. uh, tumekosa na wengi pale ilitoa kwenye mchezo kama utakumbuka baada ya hapo mwaka unaofuata simba ililuzi hata kwenye kwenye kuchua kila bingu wa Tanzania mm. lakini la pili sasa kwenye masuala ya, ya gari za kia kia tulikaa na mdhamini sisi wa simba kama mm. wachezaji mm. akasema kwamba tunaenda vizuri mm. lakini mimi binafsi kwenye kwenye allowance yenu ya mechi mm. nitatoa percentage fulani nitawawekea mm. mwisho wa siku mwisho wa mashindano mm. kinachopatikana nitakiongeza mimi mm. ili mpate magari haya kwa ajili ya kumbukumbu mm. ya kitu gani kimefanyika na kwa ajili ya familia zenu Uh, asilimia karibu 75 walikubali wengine walikataa mm. walikataa kwa maana kwamba allowance yangu mnipatie mm. lakini wengi sio nilikubali mm. eh, kwa maana kwamba unachokiacha pale ni kidogo kikubwa unakuwa unachukua mm. lakini sizungumzii kia wala sizungumzii uh, nini kimetokea mimi nazungumzia cv yangu imeharibika ime, 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 ime baada ya baada ya maumivu yote hayo mm. mwisho wa siku unakuja na msikia mtu mmoja anasema huyu katuhujumu hiyo mm. nayo vipi ah, kwa Tanzania ni vitu vya kawaida Uh, Tanzania wanapomwangalia mameja kipindi kile hawezi kufunga goli kama hili. Nini kimetokea? Lugha rahisi ya kuzungumza mtu ni kutohujumu. Na asishangae hilo hata mwenye kitu wa TFF kipindi kile fati. Mm. Mwili unalanga shai kusema mameja si timu taifa moja kwa moja kwa sababu ametohujumu. Kwa hiyo kwa Tanzania mtu kuzungumza kitu kama hicho. Rahisi tu ambacho yule ambaye anamwambia kinamuumiza sana ni kitu cha kawaida. Lakini Ukimwambia hebu jaribu kuzungumza hujuma zenyewe hazipo. Unajua Mahamudu unajiandaa kwenye mechi ya dakika tisini karibu kwa muda wiki mbili wiki tatu mpaka mwezi mmoja. Maandalizi ni magumu sana kuliko mechi yenyewe. Kwa mtu ambaye yuko makini kwenye kazi yake. Maandalizi ni magumu kuliko mechi yenyewe. Sasa inapofika wakati imetokea mistake kwenye mechi. Mtu mwingine anasema tu kwamba ametuhujumu ni jinsi gani ninavyokuumiza wewe kama mtu ambaye umejiandaa kwa muda mrefu. Kwa hiyo mimi kusema kweli na kwa wapenzi wa Tanzania, especially wa Simba na Yanga, nimefika haja kubadilika sasa hivi. Usitoe tuhuma tu kwa kitu ambacho hukijui. Atuhumu mtu mwalimu, mameja katika chini ya kiwango kwa sababu anamjua mameja alivyo. Lakini sio mtu amekaa jukwani anazungumza mameja msati wakati hajui mameja maandalizi yake, hajui koje akiwa vizuri, hakiwa yuko vitu kama hivyo. Na na je, hii mechi ya fanali ya kombe la kafu ni moja kati ya mechi ambazo ulicheza kwa shinikizo ukiwa hauko vizuri kiafya kwa maana ya maumivu maumivu haya. Goti Mimi mimi mtangazaji Mamudu, mimi mechi ma, kama nakumbuka mashindano yote ya kafu ilikuwa na maratizo mimi ya Goti. Mm. Toka tunaanza nimecheza mashindano yale nikiwa natumia sindano mm. za maumivu. Na imeniumiza sana binafsi. Uh, kwa kipindi chote Mm, ilikuwa siko vizuri lakini kutokana na shinikizo la wenzangu kwamba twende hivyo hivyo inafika wakati mwenzako umeumia na kuambia bwana daktari hapana jitahidi kavukua mtu aendelee daktari sasa sina jinsi mtu asinda sasa mchoma sindano machoma sindano inafika wakati huwezi kabisa unaamka asubuhi mwili umestack kabisa huwezi fanya chochote lakini mwalimu kibadeni anakuambia mwacha pumzike huyu alahamisi daktari mpitie pitie ili jomosi aweze kucheza. Kwa kipindi chote cha mashindano ya kafu nilicheza mpira kwenye wakati mgumu sana. Itukumbushe kuhusu hii picha unayoiona mbele yako. Ilikuwa ni mechi na 
Etu Atletico. Hii mechi ilikuwa na Atletico vya kao. Mm, Hii mechi ilikuwa taifa vya kao. Vya kao ya Angola. Ulidaka sana mpira siku. Hii mechi ipo kwenye kumbukumbu za mechi nzuri ambazo <laughs> Simba Sports Club imecheza. Hawa vya vya kao eh. ulikuwa hawajai kufungwa bado. Kaka Wemba. Hawajai kufungwa bado. <laughs> Na sisi tuliwafunga na kumbuka hapa kwa 3 2 3 3 kule tukasuluhu bila kufungana. Mm. E, na hata wenyewe hawa walishangaa kuona wamefungwa baada ya mzunguko mrefu wa kombe la kafu waje kufungwa. Unaona? Mm. Kwa hiyo ni moja ya mechi ambazo mimi nikiziangalia. E, nikiziangalia kwenye picha, nikiziangalia kwenye DVD zinanikumbusha mambo mengi sana. Kikubwa ni upendo kwa wenzangu ambao kipindi kile mm. tulikuwa nao. Mtu anakuambia daktari mchome sindano. Wala uwezi ukafikiria kwa nini anasema mchome sindano? Na kwa sababu tu anasema bila kuona wewe wakati uko pale, huwa asikira. Unajua ishajika imani kwamba asipokuwa kwa meja golini Simba sio sio asipokuwa jaji basatu sentafu Simba sio. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kwa nimejenga hivyo. Uh, Watu wanasema hii ndo Simba bora zaidi kuwahi kutokea. Wewe unasemani? Ah, unajua mtu mzuri kusema <laughs> anacho anacho anachofikiria yeye. Uh, lakini Mameja Muhammad Kasongo Athmani ama ama kuna mtu mwingine alikuwa anacheza. Alikuwa Deo au Twamidu. Au Twamidu na Mkuki. Kushoto Twamidu Deo Mkuki. Na namba mbili mwingine alikuwa anacheza. Uh, George Magere Masatu. Fikiri Magoso. E, fikiri Magoso anakuja kule Swile anakuja Masha eh, anakuja na Mustafa Mimi, Mustafa Oza anakuja Abdul Mashine anakuja George Lucas anakuja Malta Soma Hussein Masha Ido Chumila Dua Saidi Hussein Masha na kuna mtu kutoka naye Tanga kwenye midfield alikuepo pale pale yuko katikati unajua unajua kwa nini wanasema Simba bora tulikaa karibu kwa miaka mitatu miaka minne tushazoeana kwamba fulani akiepo mali fulani basi na kuwa kitu na inafika wakati tunaemizana mambo mengine yanakuwa zungumza kwenye TV ya FI ni mambo mabaya sana lakini kwa nini kwa nini njema yeah. kwa nini njema lakini baada ya hapo wote tunakuwa tumekuwa kitu kimoja kwa hiyo kwenye mpira unapokaa muda mrefu pia miaka mili, miaka mitatu mnazoeana mnazoeana yeah. mwisho wa siku uka, ukaondoka nyumbani ukaenda Uingereza mm. reading mm. eh mm. hii nafasi kwanza ulipataje wakati huo kupata nafasi kwenda Uingereza mm. tulikuwa tunazoea tunajua tunakwenda Uarabuni nafasi mimi ya kwenda Uingereza nilipata kupitia timu ya taifa Mm. Mm, tukwati mataifa Zimbabwe baada ya mechi pale tuko hotelini amenifuata mtu mmoja Jomo Somo Jomo Jomo, Jomo Somo, Jomo Somo. Mm. akanifuata akaniambia wendo fulani kama ndio mimi nimekuwa na mechi ya jana mimi na shida ya goalkeeper kwenye timu yangu lakini na nafasi ni kutafutia sehemu nyingine kwa hiyo huko na wakala nikamwambia wakala mimi sina wakati natumia TFF mm. fat kipindi kile mm. no basi nikampa contact ya viongozi wa Fat kwa maana ya ofisi. Mm. Timu ya taifa ilikuwa inaenda Sudan. Mm. Eh, Sudan imefika Dar es Salaam ngakuta kuna fax yangu imekuja pale na itajua kuna fax ni. Kweli ile jomo somo akatuma ticket nikaenda fax ni kwa majaribio na mikataba mingine. Kwa kubali ki msingi pale kuna hela anipatie mimi kwa ajili ya kuachia familia yangu na akaniambia enda kachukue visa wende reading. Kweli nikafanya yote hayo. Mwisho wa siku nikaitwa TF na FAT kipindi kile. Eh mwenyekiti wa Kondolanga, mm. katibu alikuwa Prof. Maderage. Mm. Na mwenyekiti msaidizi wa Simba alikuwa Mariam Kipukuswa. Kipukuswa. Nimeitwa pale nikaambiwa bana kuna tiketi imekuja hapa, natakiwa ni mahali fulani. Lakini tunakuombea kwa Mungu uwe mtu wa kwanza kuitangaza nchi na vitu kama hivyo. Basi nikamwambia kuna mazungumzo ambayo nilizunguza naye na mikataba amesaini wa mtu. Nimefikia wapi? Akasema, ah, "Hayo mambo yapo lakini sisi tunawadai Simba. Na wewe mali ya Simba kwa hiyo hizi hela sisi tumekata kwa sababu ni mali ya Simba na mtu kama hivyo." Ndio tatizo la mimi na ndo langu kwanza kugombana hapo. Mhm. Mm Sawa. Nikamwambia mikataba yangu mimi na Jomo Somo ahusiana na Simba. Na nimeomba hizi hela kwa ajili ya mimi. Mwenye kitu wa Simba akasema hapa tushazunguza lote hilo sisi tunadaiwa na na Fati kwa hiyo hela zimeenda. Ndio tatizo likaanza hapo. Kama shaelewa. Yaani hela ya saini ya, ya, ya mchezaji inakuwa inashukiwa na club tena. Ndio ilivyokuwa hivyo. Ilivyokuwa hivyo. Mimi hela yangu mimi dola 6000 pindi kile. Niliomba dola 10000 akaniambia nakupa 6 kwanza kile nitatuma. Kwa hiyo zile 6 zile zikaishia hapo. Ndio tatizo likaanza hapo. 
mimi nafuati kwa hiyo safari yangu nikaenda safari kinyonge kinyonge nikafika kule mm. sikushindwa kwanza nitafuta manager mm. kwa sababu vitu vingi nilikuwa manager nikampata mtu mmoja anaitwa Wamemba mm. kama siku kama yule aliyokuwa kipindi kile ambao li waliteka ile ndege ya Boeing 737 kipindi kile mm. kwa wadogo wale mm. nikampata yule kana sasa masuala yangu nika treni wakanikubali ikawa shida ni international uh, clearance mm, uh, wakati huo uh, bado mimi ni mali ya Jomo Somo mm. South Africa mm. naona nikazungumza na member akazungumza naye akasema hapana nataka sema mmoja arudi Afrika Kusini safari ianzie upya Uh, nini kifanyike sasa cha kufanya ikabidi mimi sasa nipige simu Tanzania ni mtume ni mtume mke wangu aende Fatima akajaribu kuzungumza na katibu ana mwenyekiti kwamba kuna barua waijaribu kuiaddress kwamba fulani bin fulani ni mzaji wa Tanzania iwapo atakubalika taratibu za u, za u, za uhamisho au taratibu za kupata ITC zifuate ile barua nitumie mimi kule nikashindikana hilo alipokwenda pale nikashindikana wakasema namaona rudi afa kusini uh, wakati tumekaa kukutana niko eh uh, niko alikuja kutoka Austria kaja pale niko Njohole niko Njohole ndio alikuja kutana member kwa sababu kwenye njia kunisaidia wote mm. huku timu nataka kunitumia huku ITC mimi sina mm. A uh, member akaniambia ngoja nipige simu niko niko kaja pale wakazungumza kama watu tatu ishafikia tu nzuri kama hii atakutumika huyo mtu ATC hakuna tunafanya nini unaona kwa hiyo mwisho wa siku huku napiga pressure ni tu nitumike huku ATC sina huku Joma na Melody of Kusini unaona huku nikija fati nikiwaambia hivi barua angalia ikashindikana na Joma ndo mtu ambaye alikupa dola 6000 ambazo zikaliwa na TF ndio ndio tatizo la, la, la kipindi kile mimi naye alikuwa nyuma ya haki zake Joma Yes aliniambia kwa sababu chato la zangu na umeenda kule na kule wanakubalika mimi sitambuli kitena kuna mtu mwingine yuko huko kwa na kufanya sarudi kwanza huku tuanze upya uweze kwenda kule kwa hiyo ndio ndio habari ikaishia hapo unaona mwisho wa siku mimi nikaona nimekaa nimeka pale sina cha kufanya nikamwambia memba mimi nataka kuondoka akaniambia no naona uko na homesick nikamwambia si homesick nimefanya mazoezi nimetraini vizuri nimecheza friend match lakini mwisho siku nafasi sipati na nafasi sipo kucheza. Kwenda kurudi mimi. Kweli mimi nirudi. Merudi hapa. Nafika hapa tu nikaja TFF pale. Nikawaambia ujinga walionifanyia. Baada ya pale tukapishana maneno kidogo na rage. Kapiga simu polisi. Kuja pale, ah huyu mtu atavurugu bwana fulani tunamfahamu. Nikaambia sio vurugu, nimekuja kuambia ujinga walionifanyia hao. Basi. Karudi hapa. Nikazungumza na Jomo Somo kama nende kule sasa target yangu sasa mpira nje ya nje ya Tanzania nimefanikiwa kwenda kule sikushindwa sasa kuja tena hapa nikaanza ku lose concentration kabla cha mpira tena yeah, ulikwenda Afrika Kusini Afrika Kusini liende hizo ulifika eh, kule ulikwenda wewe Runyamira na macho nakumbuka ulikwenda watu watu tatu ile mm. ile wakati umeenda watatu kabla safari yangu mimi ya kwenda Uingereza ilikuwa bado Mm. Tukua, 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 tukua. Mm -hmm. yeah. na, na ukiwa uingereza kuna habari ambazo ziliwachanganya watu ziliibuka mm -hmm. mm. kwamba uli, ulikwenda kufanya kazi nyingine mm -hmm. zaidi ya mpira mm -hmm. kuchuma matunda sikii kuuza matunda <laughs> hayo ndio maneno ya Tanzania siku zote tuko hivyo hatutakiani <laughs> ndio maana hatutakiani hatutakiani mema mm -hmm. eh, ndio maneno ya Tanzania na sio hayo tu unakosikia maneno mabaya zaidi hayo ila ni wewe mwenyewe sijiani kuyapokea na kuyafanyia kazi. Mm. Pale no, kwenye no, masuala ya msingi hawapo. Mm. Eh, pale kwenye masuala ya kutoa nje yale ya msingi ndio tuko sana hivi. Mm. Mm. Tunafanana tabia zetu hata tukiwa tuko nje. Mm. Na mwisho wa siku mmeja mm. kwenye, 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 kwenye timu ya taifa huku na kwenye ulifanya vizuri pia. Mm. 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 Kumbukumbu kumbu gani nzuri unayo kuhusu timu ya taifa? Mm. Timu ya taifa mimi na kumbukumbu nyingi sana. Mm. Kwanza ni fahari kwa mtanzania mchezaji mpira kwa timu ya taifa. Mm. Uh, kipindi kile kulikuwa na watu wazuri sana lakini uh, na kumbukumbu nyingi sana. Sisi qualify kwenda uh, uh, All Africa Games tulikosa pointi moja sisi. Mm. Na kipindi kile tulikuwa tuende kumalizia mechi yetu Sudan. Mm. 
Mm. Ikawa kuna uhusiano mzuri kati ya Fati na serikali. Mm. Tukashindwa kupata tiketi za kwenda 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 Sudan. Mm. Lakini kwa ni point moja. Amkenda ku draw tu kule mnakwenda wa mashindano. Nakumbuka tulianzia Liberia mm. uh, tukatoa draw kule. Mm. Goalkeeper Dakar uh, Alibushiri. Alibushiri. Uh, timu ilikuwa ni nzuri sana kwa Kenya Center ule, Mchunga mm. Bakari na Sanifu. Sanifu Lazaro. Yaani timu kwa, kabisa. Mimi mimi nimekaa jukwani na subiri. Unaona. Tulikosa point moja tu. Uh, ambayo tungeweza kwenda Sudan tukapata point hiyo. Tukipata nafasi ya kwenda nani. Kwa hiyo timu ya taifa kwanza unajifunza vitu vingi. Lakini vile vile ni fahari kwa msaji mpira yote sio unaingia na kutoka unaingia unakuwa nafasi ya kudumu na unafanya vizuri mm-hmm. jambo gani la la, 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 la kufurahisha zaidi katika maisha yako ya mpira yani ukilikumbuka unatabasamu peke yako popote unapokuwa ah mpira mambo mengi mpira binafsi umenipatia shemeji yako mke wangu sasa hivi ni msawala mpira mm-hmm. kwa unapokuwa naye pia moja ya mazungumzo yetu ni hayo tumekutana mimi nikiwa mpirani. Kwa hiyo nasikia raha familia yangu nimeitengeneza kupitia mpira. Kwa hiyo mm. nafurahi sana ninapokuwa nakumbuka mambo mazuri ya mpirani. Mm. Mengi tunakumbuka mazuri. Mm. Zaidi ya hilo kikubwa ah, unachofurahia ni hicho. Kikubwa kikubwa nafurahia hicho lakini vile vile mpira umenipatia marafiki wengi sana wazuri. Mm. Eh, nimefahamika zaidi kupitia mpira. Kwa hiyo kwenye mpira kuna vitu vingi sana ambavyo mimi nikikaa na siwezi kuvimaliza ni vingi mno sawa e, labda jambo gani la kuudhi zaidi katika maisha yako ya mpira ambao unaweza kutuhadithia hapa jambo la kuudhi kwenye mpira zaidi ni tuma ambazo hasina msingi e, ni tuma za kumtumu mtu kitu ambacho haukijui mm. e, ni kitu ambacho wewe binafsi aidha unamjua na mtu sasa vitu kama hivyo kwa hiyo Tuhuma ndio zinanudhi sana mpirani sana sana sana. Mm. Wakati wako walikuwa mzaji mwenye misimamo mm. kiongozi na ndio maana walipaga ubeji ya unahodha. Mm. Hata viongozi najua walikuwa wanakuheshimu na kuogopa. Mm. Okay. Jambo lolote la kijinga jinga huwa kwa mameja alipiti. Kuna ma, baadhi ya mambo walikuwa wanaitwa wazaji wengine wanaambiwa wewe huambiwa ambia hii mameja hawezi kukubali. Mm. Mimi nilikushuhudia unavunja mechi lindi pale. Mm. Fungwa goli moja au kulikubali tutokeni zetu uwanja. Mm. Ulikuwa mtu wa aina hiyo. Mm. Una, unajua unajua mechi zingine zinakera. Magoli mawili hayo, goli moja Lindi, moja anafanya Sudani. Mm. Umekaa kwenye posti ya goli. Mm. Mtu anapiga mpira nje ya goli, unapita nje ya neti. Mm. Referee anasema katikati. Sudani hiyo. Sudani afidhali marehemu. Mm. Um, mheshimiwa. Mm. Nimemuita afidhali njoo uangalie. Challenge challenge is in central njo uangalie mpira umepita hapa mimi nimekaa hapa anasema twende katikati hasa vitu vingine vinakufanya watu kujua tabia zako lakini sitegemei yani kuwa hivyo lakini lindi tumekwenda lindi lindi mpira ni se, ni hivyo hivyo umepita nje ya neti danzbeni anamwambia referee njo uangalie referee anasema katikati hasa mfano ulikuwa ni wewe Mahmoud una treni mwezi mzima mm. alafu na safari ngumu kama ile alafu mtu anakubali vitu ambavyo wewe yani haviji haviji akilini kiakili vinakutoka kwenye mchezo mm. na, na hapa kwenye hii kambi kuna kitu nitakukumbusha mm. kulikuwa kuna malalamiko ya ndani nasema mm. kuna wachezaji hapa mm. wana special treatment mm. wachezaji wengine wote walipenda rindi la na basi <laughs> lakini kuna wachezaji mlikupanda ndege kwenda Mtwara special treatment mimi mi, mi, mi kwenda Mtwara mm. nilikataa kwa sababu kipindi kile hakuna njia nzuri kama sasa hivi mm. kuna sehemu moja anaita katikati hapo na ngurukuru na ngurukuru mm. pale usafiri wa kuvuka pale ulikuwa mm. ni tatizo kubwa sana mm. uh, mara ya mwisho umekuja usafiri wa basi pale mm. nikamwambia mwenyekiti wangu kipugusa msaidizi mm. mm. amefagadi nikamwambia usafiri huu mm. tunakwenda kutoka mpira huko natoa mm. njia mchezo mm. akasema una mambo makubwa sana unataka wameja wewe cha kufanya usiondoke nikamwambia hapana sio mimi tu hata hao ndio wanao wachosha uwezi amini mimi nimejilipia ndikitaka mwenye ndege nimefika mtwara nimelala kesho yake asubuhi ya mechi ndio wazaji wameingia pale ukimwangalia masaa tu uweze kujua kama ni, ni, ni mtu wa <laughs> yani ile hali sio totali kabisa kwanza kwa pali pasu kadaraja kabisa sasa tuachane dai wapeja baada ya baada ya yote hii na mzendo langa umeelezea ume vizuri tatizo lilikuwa wapi sasa watu wamejua mm. yalikuwa ni mambo ya kimya kimya hapa kuletiana polisi na nini mm. 
Eh, Sidhani kama kuna haja ya kuelezea zaidi. Mwisho wa siku wa Islam tunasameana. Mm. Ulishamsamea huyu mzee bwana. Ah. Sama kweli ndo langa ni binadamu. Mimi ni binadamu. Unapomwaribia mtu maisha, usitegemee kwamba atakwambia tu nimekusamea kirais. Wamenaribia maisha. Sasa na sio yeye tu na kuna baadhi ya viongozi simba vingine wamenaribia maisha mimi. Umeshasikia. Sasa unaposema nimemsamea nitakwambia nimemsamea. Lakini mimi binafsi unaponiharibia maisha yangu unakuwa ni sehemu ya kunivua kwenye maisha yangu. Mimi binafsi sijamsamea ndo langa. Na huyu bwana Rage alikuitia polisi unakuja kwa Rage aliniita siku moja tukakaa na Merei Barabu kama miaka saba nane akaniambia mimi na huyu bwana tumekwazana huko nyuma lakini sina Islamu za Ramadhani. Mm. Mimi naomba sameane ukashikana mikono ikamalizika pale. Alhamdulillah. Eh, lakini unajua mimi unaponiambia nimsamee ndo langa. Nitakwambia nimsamee. Lakini hivi kumsamee mimi kwangu ndo langa na kuniharibia maisha. Yaani hebu angalia palivyokuwa hapa. Mimi sikushindwa kwa mpira wa Uingereza, sikushindwa. Eh? Alafu nimekwenda South Africa, nimekaa na mtu ndo langa hayupo. Nimezungumza naye mtu, tukakubaliana kimsinga, nikataba kwa sababu sikaraba. Hizi hela na kutumia zimekuja hela wamekaa na viongozi wa simba special kipukusa marehemu wanasema si tuna paka paka macho naye alipiga <laughs> eh hey, anasema si tuna wadai simba hizi hela tunachukua simba inakuja akilini <laughs> hmm? sema namshukuru mke wangu ananiambia cha kufanya achane kitu wewe we, we, lakini bado imenisumbua paka sasa hivi inanisumbua Mwenyezi Mungu akupe subira yanatokea mm. hayo mm. eh baada ya kustaff soka sasa mwambie mm. una, 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 unafanya nini uko wapi unafanya shughuli gani ah, unajua baada ya kustaff soka mimi jasiri ya mali. Mm. Eh, wanasema ni machinga. <laughs> eh, tupo machinga ambapo. wapi bwana? Mimi nataka ulipe compliment ila kuwa nakuja na chukua ni 5 tano tu. <laughs> Sina fujo. Tuta, tutakwambia ni machinga na, na <laughs> kitu changu kiko wapi? Unajua <laughs> tunazunguka baba yangu na sabuni amekamata, ingine amekamata vendarua, wengine <laughs> wana viatu na pigo nitakwambia machinga wangu mimi uko upande gani? Sasa sipendi kuzungumza kwenye TV moja kwa moja. Kwa hiyo mimi ni mjasiri ya mali na najihangaisha lakini support kubwa kwenye jisimali wangu na upata kwa watu ambao wa mpira uh, na washukuru baadhi ya watu ambao uh, waliona kipindi kile ninapokwenda na ideas zangu tunakaa tunazungumza wanalipa mwelekeo tufanye tufanye hivi hao ndo ambao niko nao sasa hivi na kwenye shughuli zangu kipaji ulikuwa nacho siku nyingi sana mameja na ujasiria mali ulikuwa nao siku nyingi sana kwa hiyo kufahamu asma mambo ya biashara biashara ulianza tangu huko mdogo nasoma shule ya msingi. Mm. Uh, unajua familia zetu sisi ma, nani ni familia za kimaskini. Unapokuwa mzee amefariki ukiwa darasa la 3 nini nategemea? Eh uh, bi mkubwa anaangaika na wewe ukiwa mdogo, faida shaya ndogo ndogo. Anapika uji, anauza miogo, angalau usome wewe. Sasa nafika wakati Uh, kama mtoto namuona mama anahangaika kwa ajili yako wewe nini unafanya inabidi umsaidie msaidie na kwa jukumu msaidie ufanye kama anafanya yeye unafanya kidogo tofauti na yeye kwa hiyo hayo maisha nimeenda nayo hata nikiwa za mpira hivyo hivyo eh na sasa hivi ninavyokuambia niko naye nyumbani bi mkubwa ni mtu ambaye miguu yake ni mlemavu wa miguu mm. eh lakini kila nikikaa naji naji proud kwake yeye kwa sababu yeye ndo amenilea mpaka nimefikia hapa sasa mm. Ujasiri ya mali huwa ufundishwe. Ni jinsi gani mwenyewe baada ya kuwa na maisha ya shato. Unajua unajua ukimza jimpira ushaweza maisha ya kupewa. Mimi nilikuwa naenda uh, Godoni kwa Fazal au Mohamed Price. Mm. Uh, nafika pale napoa mchele, napoa sukari, napoa sabuni. Hasa nje ya mpira maisha hayo hayapo. Inabidi wewe kama baba wa familia uwatengezee misingi ya watoto ili na wenyewe wajione kwa baba yao. Kwa hiyo unajiongeza Uh, najiongeza ndio kuja siri ya mali huko ambapo tuko sasa hivi. Ikiangalia muda wangu hapa naona mm. na 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 naonyeshwa na, na kibendela kwamba nimezidi na tumezidi. Ndio ndio. Eh na si mimi na hiyo watu ambao wanatazama mm. wanapenda uendelee kuwa. Ndio ndio. Basi hebu waage kwa lolote lile unalopenda kuambia mm. watu wa mpira la ma viongozi wakezaji wa sasa lolote tu wewe tumalizie hapo tuage ah kwa upande wa viongozi wa mpira lazima kuwa na mpango wa muda mrefu mm. mm. mimi toka nacheza mpaka nimeacha sijaona mpango wa muda mrefu kwenye mpando wa mpira kwa sababu gani anakuja mpango yake 
hasa kwa mpango wa mpira uwezo kuendelea hiyo. Kwa upande wa wachezaji eh, kikubwa sasa hivi kila kitu kizuri. kizuri. Sasa hivi viwanja vizuri, usafiri mzuri, mikataba yao imesimama ime, ime vizuri. Kwa ni wewe wenyewe tujisi gani ya kuweza kucheza mpira? Opportunities ziko nyingi sana sasa hivi. Mm. Zaka za kazi producer wangu amenitumia ujumbe anasema mm. nikuulize mwa media. Mm. Kwa nini wewe kwa ubora wako uliokuwa nao sasa mm. usiwarithishe vijana kwa kuwa gol, kwa kocha kama si kocha wa mpira basi angalau wa makipa. Ah hiyo nasema ni sawa na watu wengi sana wana wana, wana, wana zunza hivyo. Nimejaribu eh, special manyika na kituo chake pale Karume mm. alishaniita nikaenda pale nika train. Unajua mimi napenda nifanye kitu kio na mafanikio. Mm. Sipendi naonekana kila siku ni sehemu ya kwenda kama kijiwe vile lakini mafanikio yanakuwa hayapo. Mm. Kikubwa sisi kwanza hatuna mipango mizuri. Sisi wenyewe kumuita kijana aje um train anatoka sehemu tofauti tofauti. Kuna vitu vingi hapo. Mm. Lakini la pili vile vile sasa hata mwenyewe pia ule muda wa kuita vijana ndio muda kutafuta riziki ya familia. Sasa hakuna mipango mizuri ambayo wewe unaweza kupata kupata watu mfano wa dhamini wa kuandalia kitu kama hicho. Inawezekana. Lakini kwa mimi kama mimi mm. uh, siwezi kufanya kitu chuma huni. Asante sana Mwamedia. Ndio ndio. Mimi 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 ni sema mimi shabiki wako sana kwa. Ndio ndio. Eh. Wakati ule wewe unacheza pale ile miaka 80 mwisho ni unacheza 88 ile. Mm. Kwa kuna mwamedia mwingine pale Mgulani Prime pale. Mm. Ilikuwa mimi hapa. Mimi kwa ndaka timu ya shule mimi Mwamedia. Nusa ya kwanza ya Sports AM ndio inatia nanga namna hii nilikuwa na Mamedia Muhammad goalkeeper bora kabisa kuwahi kutokea Tanzania aliwika Costa Union miaka 80 na baadaye miaka 90 Simba akaenda hadi Uingereza Reading umesikia hadithi yake namna ambavyo mipango yao kucheza mpira Reading ilivyokwama huko e, kutokana na urasimu labda wa viongozi wa mpira wakati huo Sports AM inatia nanga katika wamia kwanza tutarudia tena baada muda mfupi kuendelea kwenye wamia ya pili ya kipindi hiki Naam kwa bana nyingine tena Mahmoud Zuberi na wakaribisha katika wami ya pili na mwisho wa Sports AM na kwa haraka haraka basi nitakuhadithi tu ya lojiri ama utofikia katika meza yetu hii ya Sports AM. Eh kama nilikuwa Tanzania bara inarajiwa kuendelea leo kwa mechi tatu macho na masikio ya wengi yakikielekezwa uwanja taifa mjini Dar es Salaam wako Yanga mabingwa wa kihistoria hawa watamenyana na timu ya Mbao FC kuanzia saa moja usiku. hiyo eh, ni baada ya jana kushiria mabingwa wa Tezi Simba wakiichapa timu ya Afrika ndio magoli mawili kwa moja. Tujikumbushe magoli ya Simba jana tukianza na gola mapema tu dakika nane lofungwa na winga Shiza Kichuya aliibuka jana baada ya kuanza msimu wa kusuasua. Anawekiwa katika njia Kapombe Shomari nafasi nzuri kwa Simba. Ingiza mpira ule tunchaza na utema weka ndani kula Kichuya. Shiza Ramadhan Kichuya moja kati ya viungo washambuliaji ambao hajafunga muda mrefu kwa mara ya kwanza msimu huu wa TPL anakwenda kamani na mashabiki wa Simba wanapunga mikono ya heri wakifurahia kile ambacho amekifanya Shiza Ramadhan Kichuya Simba Sports Club Falme Wanyika anamtafuna hapa Simba Afrika Afrika leo Chuzo kichuya kama kokota embe dodo chini ya mnazi nafasi rahisi kabisa kwake ilikuwa ni kupressa na mkishua huyo na baadaye kipindi cha pili Emmanuel Arnold Okwi naye pia baada muda mrefu wa kuzikosa kosa nyavu akafunga goli la pili la Simba tazame goli hilo la Okwi chama Mohamed Hussein anamkia chama triple C MK Fatih Mohamed Hussein Nafasi nzuri sana Ni goli la pili kwa Simba Hatimaye baada ya kuangaika Emmanuel Anadiokwi Wao wanamwita Emerson 
Wengine wanasema mfalme wa Kampala. Afrika Lion wakamtikiza kocha Belgiji Patrick Ausems kwa goli la kufutia machozi ambalo liliwarudisha mchezoni na kukaribia kusawazisha. Tazame goli la Afrika Lion la Wadi Juma. Kumbuka yeye ndio top scorer msimu uliopita magoli 20. Hatimaye anafungua account ya mabao. Anamkea Kasim Doe. Doe bado anapambana mtikila. Awad Bambo Bonge la goli linafungwa hapa Bonge la goli linafungwa hapa na Awadi Salum Juma Aishi Salum Manula akiwa amezuba akiwa hajui ni cha kufanya Awadi anamfia kile mbali katika eneo ambalo Naam ndivyo ilivyokuwa jana Simba akivuna pointi zao tatu uwanja wa taifa mjini Dar es Salaam jana kwa matokeo zaidi ya mechi mbalimbali zikiwemo za ligi kuu zilizochezwa jana au sio kwa mkia leo katika televisheni yako hapo kwa chini kuna maandishi yanapita yamebeba matokeo pamoja na ratiba ya mechi ambazo zinakwenda kucheza leo mimi sasa hivi nitakuwa vema nikiwageukia wachambuzi wangu kwa mijadala e, maalum nilowatarishia siku hii leo na leo kama kawaida nao vidumi watatu hapa Anwar Mkama <coughs> kulia hapo katikati ya mbili mhando gwiji mm. pamoja na Ramadhani Mbwaduke wote hawa ni wanahabari kitaaluma kutoka vyombo mbalimbali Ramadhani Mbwaduke yeye ni mhariri wa zamani wa magazeti ya Sports leo The Guardian na Nipashe Amiri Mando ni mhariri wa magazeti ya mwalimu wa michezo wa magazeti ya serikali ya Daily News habari leo na Sport leo ambako haswa kule ndo jemedari ndo yeye na ndugu yangu Anwar Mkama ndo kama television Hawa ni wachambuzi wa Sports AM. Yeah. Na leo hii naanza nao kwa hili moja. Jamani kwa haraka haraka tupitie mechi ya Simba. Kwa haraka haraka. Mtathmini mlivyoiona na nini na nini tuanze na nani na ambaye yuko tayari kuanza kuzungumza kuhusu mechi ya jana ya Simba. Naam, yote. Yeah. Mm. Mm, kilichotokea jana ni vile vile ambavyo kama ilivyotokea katika mechi hizo pita na kama nilivyotabiri kabla kwamba kuna uwezekano mkubwa wapinzani watakuwa mara nyingi sana wakiendelea mtindo ule wa wa 451 wa kupaki mm -hmm. basi lakini muda mwingi wakiwa wanacheza kama nine behind the ball. Mm -hmm. Kwa hiyo mechi jana ilikuwa total domination ya Simba kwa maana kwamba leo muda mwingi walikuwa wakijelekeza katika kuzuia zaidi ili kuikabili Simba ambayo mm -hmm. wachezaji wake wengi wanaonekana wa mm -hmm. Kwa jumla ilikuwa hivyo. Amiri Simba ya Patrick J Osobs inaonekana anakata vizuri sana. Tusemeni ukweli Simba anakata vizuri sana. Mm -hmm. Lakini unadhani inakosa nini? Simba kwangu mimi nafikiri pengine jana nimeona kitu ambacho kama kingefanyika labda siku za nyuma pengine kingeweza kuwa na matokeo mazuri zaidi. Jana nimemwona Haruna. Kwangu mimi namuona Haruna kama ni mtu ambaye alikuwa anahitajika sana kwa maana ya zile pasi zake anazozipigia uchezaji wa Kagere ninavyomuona akimpata mtu kama Haruna basi Simba inaweza ikawa ikawa vizuri zaidi kwa maana ya mtu ambaye atakuwa anapewa mipira mizuri kwa ajili ya kumalizia Simba nakosa umaliziaji tu lakini ukiangalia namna anavyocheza uh, kuanzia katikati wawa sasa hivi amerudi sio yule wao ambaye walikuwa wanafikiria kumkata mwanzo wao ambaye ame nafikiri anazidi hata wakati ule yupo Azam. Ukiangalia upande wa, wa kulia kapombe uko vizuri zaidi, mkude, lakini katikati kulikuwa kuna tatizo. Bado chama kozi watu tuna, tunapenda mipira ya, 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 ya kufurahisha na nini, lakini kwangu mimi naona kama Haruna ni bora zaidi na jana alivyoingia katika muda mfupi tu nimeona kama walifanya mashambulizi ambayo yalikuwa yana afya zaidi. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri kurudi kwa, kwa, kwa Haruna kunaweza kukaa faida sana kwa Okwi Boko na Kagere. Asante sana Gwiji na Mbili Mhando. Anwar Mkama, mm. Lion Africa Lion kwa mwendo huu wanavyokwenda hivi, tarajia hadithi yao ya kupanda na kushuka watu wa Tanga sema wajaleo warudi leo mm. itaendelea? Uh, ukiangalia kusema kweli inawezekana itaendelea kwa sababu Lion amekuwa na utaratibu huo sana. Naweza nikasema si utaratibu mzuri wanapanda, wanashuka. Na hasa ukiangalia pia hata kwa matokeo ya jana. Ukiangalia KMC hakuna mtu aliyetegemea kwamba ingeweza kwenda sare na Manungu na Mtibwa. Unaona kuangalia timu nyingine zinafanya vizuri eh, alafu pia African Lion ni timu ambayo pia ni ya chini chini hapo nao haifanyi vizuri. Unaweza kuona kama African Lion inapoelekea sio kuzuri sana lakini wamejitahidi. Kucheza na Simba kufunga goli mbili moja timu ambayo imeshinda na wachezaji bora kikosi ambacho cha behali zaidi. Eh, lazima mau tuheshimu pia Afrika Leon kwa kila chukizo. Kama wao mjitahidi na wale walopata sare wataitwa zaidi ya KMC lakini pia nao nasema wale walopata sare wiki iliyopita kwa Simba wataitwaje kama hao walofunga bili moja mjitahidi. Wale ni mabingwa wa zamani na lazima wao waheshimu yao. Labda cha kuongezea hapo Benzuberi Simba wakitaka waboreshe zaidi kwa sababu watarajie kukutana na steril walikutana na ndanda mbao lion nyingi zaidi. Kwa hiyo njia pekee inaweza kuwasaidia pia kuongezea 
ni katika kutumia vizuri set pieces. Sao. Wapate mtu mzuri ambaye set pieces atazitumia vizuri atazipiga vizuri atumie vizuri kwa sababu watapata shida sana kwa sababu wao ni wazuri na mbinu pekee kwa wapinzani mara nyingi itakuwa kupa kibasi watakuwa wanakuwa frustrated muda mwingi kwa hiyo set pieces inaweza kawa solution kwa kufanyia mazoezi ya kutosha bia debi jana bia site kama ni kama nilivyotarajiwa na watu wengi kwa mm. sasa hivi mbia wanakuwa wanakuwa wazuri kuliko mm. Tanzania prison hatimaye wameshinda lakini hawakuwa mshindo mwepesi e, uliangalia mechi jana yeah, niliangalia na tulijadili vizuri sana kwa jana tulisema mm. ni mechi ya kufunguka ukiangalia toka yeah. mwanzo wa mchezo mbia city walionekana kabisa kabisa wanahitaji kupata goal na jinsi walivyocheza jinsi walivyokuwa napanga mashambulizi lakini Tanzania prison pia nawe walicheza vizuri sana na ndio maana hata ushindi wa mbia city haukuwa rahisi licha ya kwamba mbia city jana walikuwa bora katika kiwango kizuri sana na kusema kweli ni mechi ambayo ilikuwa ni nzuri ni ya kuvutia si mechi ambayo iliboa kwa sababu mtu wote walikuwa nashambuliana na any time walikuwa wanatarajia kuona goli ama mipango pia na lazima uisifu e, kusema kweli Mbia City wamekuja wame tofauti sana msimu uliopita wakuwa katika hali nzuri hii timu nakumbuka pia lazima tusikiri kipindi cha Sports Team kimefanya kimefanya kazi nzuri sana kwa kuisema Mbia City tulifanya kazi kubwa sana <laughs> kusema vizuri kusema vizuri yeah. na wamebadilika yeah. na hii ndio impact ama matokeo chanya vipindi kama hivi asante sana Abdul lakini nataka niongezee kwa hapo mm. jana pengine kwa wale waangalia mechi kuna mchezaji wa prison saitwa Jeremia Juma ndio nilikuwa nataka nikuuliza kuhusu eh, kijana. Huyo eh. kijana msimu utangulia kabla ya msimu uliopita eh. aliwika sana. No. Msimu uliopita wote alikuwa majeruhi eh. kucheza. Mm. Baada ya nini jana ndio kama jana ameanza rasmi kucheza eh, na rasmi. na goli. Vipi kuhusu Jeremia Jeremia Gunda? Eh, nimemwona Jeremia Juma kwa kweli amecheza vizuri sana. Na <coughs> kama ulivyotangulia kusema kwamba kama ni mtoto wa Juma Mgunda huyo hapana katikati kama Juma Mgunda unajua kama ni mtoto wa Juma Mgunda yaani hakuikubali kwa hiyo swali unajua eh. kama ni mtoto wa Juma Mgunda kwa mujibu wako yeye sasa na A, wala hakuwahi kumkataa eh. eh. kwa ni mtoto wa Juma Mgunda halali na mimi alinithibitishia ni mwanangu kweli haya nashukuru sana habari zenu za kwenye video hapa kawa hizo mziache mzidende kwenye tv ya nashukuru sana kama ni mtoto wa Juma Mgunda ni mtoto halali kabisa sawa si jambo zuri mwingine unamwachia Mwenyezi Mungu ha nisema ni jambo zuri kwa hiyo kwangu mimi Babake amecheza vizuri na bahati mzuri hapa tulikuwa na mwameja kwa hiyo wote kwa hiyo ni, ni baba zake wale dogo au baba zake wakubwa. Mm. Naamini jana amerejea ame Jeremia Jumata goli alilofunga. Mm. Uta, uta, uta nani yani unaona kwamba ni mchezaji ambaye kweli ana vitu fulani hivi na kwa kwake majeruhi kuli kuliathiri prisons kwa hivyo kocha Bares sasa hivi sasa kama alikuwa na tatizo katika ufungaji angalau limeanza kupata suluhu kwa kuongezea kidogo Mahmoud kabla hajaniuliza lingine kuhusu Mbea City. Mm. Ujue uwezi amini mpaka sasa hivi bila kujali idadi ya mechi zochezo. Simba wana kina Kagere na kina Boko, Yanga wana kina Makambo nani lakini ndio timu yenye magoli mengi kwa kufunga kuliko zote mpaka dakika baada ya mechi ya Wana goli 12. Lakini sasa bahati mbaya na kutumbukia. Yes, lakini bahati mbaya sana kwao na ambao wanatakiwa wafanyie kazi. Ndio timu ya pili kwa kuconcede kwa kupokea magoli mengi. Ndanda wamepigwa magoli 14. Wao wamepigwa goli 13. Wamepiga goli 12, wamepiga goli 13. Asante. Rafa nabakia kwako. Nabakia yeah. kwako. Yes. Siku za nyuma wakati kina Mohamedi wanacheza ilikuwa kushinda mechi manungu shida. <laughs> Lakini mtibwa sasa hivi inaonekana timu yote inaweza kujitahidi pale kapata sare. Mm. Jana KMC kapata sare. Mm. Tatizo nini? Mtibwa wake okay, wako juu lakini hawana mwendo wa kuridhisha kama alivyotarajiwa. Mm. Tatizo nini unafikiri? Factors zinaweza kawa nyingi, nyingi sana. Mm. Kwa sababu tumia lugha nyepesi ya kufikisha ujumbe. Eh, sababu sababu zinaweza zikawa nyingi lakini kwa ufupi haitakuwa halali sana kulingani mlinganisho kwa sababu hata vikosi vimebadilika kabisa mtibwa unaohitaja wakati huo ishoe kwa hadi bingwa kwenye miaka hiyo ma, ma, mara mbili sio mtibwa ya sasa ambayo muda mwingi inakuza vipaji ambavyo vikisha hivyo vingine vinachukuliwa lakini sio hilo tu pia ilikuwa saikolojia labda watu wanaona kule miundo mbinu pengine ilikuwa migumu kufika watu wanafika wamechoka wanafika asubuhi jioni wanacheza naweza nikazungumzia hizo siwezi nikazungumza moja kwa moja za kitaalamu kwamba kwa sababu hii lingine Benzbeli sasa hivi mpira TV imetusaidia sana Azam yeah, mpira inaonyeshwa figisu zimepungua <laughs> yani angalau zile za nani kwamba mnaenda nazo sema nilikuwa nasikiliza kinafuatilia yeah. kipindi cha meja mechi yao wakati wanacheza Lindi kule Irulu mm. kuna watu kule wanyao na kuita Shimoni yeah. yani yeye mnatoka huko mkifika <laughs> kule eh hamtoki yani Cairo kule yeah. eh. kwa hiyo lakini sasa hivi mpira inaonyeshwa pale kitu kidogo tunaona mechi tanga mbili tatu ulikuwa unazilalamikia wewe ana kadi ili sio goli sio nini yeah. kwa vitu kama hivyo sasa hizi mnaenda manungu mm. mechi mna inaonyeshwa yeah. unaona unajua bwana Azam wataiona kwa hiyo angalau waamuzi wanakuwa 
inawezekana kukaa kuna njia fulani lakini asilimia kubwa wanajitahidi kwamba wao wa, wa kwa hiyo hiyo nayo inachangia wakati fulani mechi zinakuwa nzuri zaidi yeah. sawa sawa leo yanga <coughs> na mbao historia yanga na mbao inafahamika ina, ina, ina mbao amekuwa akisumbua sana yanga lakini si hapa uwanja wa taifa yanga haijawahi kushindwa kuifunga mbao hapa lakini yanga hii na mbao ambayo inaonekana ya msaidi moto moto hii tutarajie nini leo bwana Anwar Mkama kwanza eh, ukisema yanga hii mimi nadhani kwamba yanga ni yanga lazima tuanze hapo yanga, yanga ni yanga ambao tuanze hapo kwanza yanga ni yanga wanaanzisha wana mchezo kwa kutoa mpira nje yanga ni yanga yanga ni yanga yanga, 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 yanga. yanga. <laughs> <laughs> yanga itabaki kuwa yanga. E, bado yanga wana timu nzuri, timu ambayo naweza nikasema kwamba bado yanga wanapewa nafasi ya kuchukua ubingwa. Lazima tujue hilo kwamba ni timu kubwa, ni timu yenye uwezo wa kuchukua ubingwa, lakini e, inaenda kucheza na timu ambayo haitabiriki hata kidogo, ambaye inanolewa na kocha ambaye ni, mua, ni muumini kwanza soka la vijana lakini pia ni muumini wa soka la, la, la aggressive yani soka lile la kutumia nguvu mwanzo mwisho yeah. ni kocha ambaye pia pengine naweza nikasema sitaki kumsemea lakini pengine naweza kawa naichukia sana yanga kwa hiyo leo unategemea leo jinsi atakavyofungia uwanjani jinsi atakavyokaa katika chumba na, na wachezaji wake <coughs> na mameja wake mameja sio <laughs> e, simba na simba yeye mameja si ndio alikuwa beki wake yule ndio alikuwa beki alimkaba utaka kwa lazima ni kwamba itakuwa ni mechi ngumu sana ni mechi ambayo sidhani kama mlisaidia atamwambia vijana wake wacheze chini ya kiwango ni timu ameonesha uwezo mzuri ameshatelewa kuwa kocha bora na yanga pia tumeiona katika mechi ya simba lazima wabadilike lazima ile wafunguke wacheze mfumo ambao watataka magoli mengi amiri yanga lazima wabadilike yanga lazima wabadilike na maneno mengi yamesemwa kwa hiyo mimi naamini kwamba ubadilikaji wao unategemea Unajua watu wanachukulia kama mechi ya hii ya, ya, ya mwisho ya Simba lakini mechi za nyuma walikuwa wanabadilika sio yani yani mechi hii ya mwisho isionekane kwamba yanga wao ni watu ambao wanacheza kwa, ku, kwa kujilinda zaidi na mimi kocha ni ni, ni mtaalamu ataibadilisha timu ingawa kama alivyosema Anwari mbao sio wa hivyo yani sio mbao ambayo ni ya, ni ya kuchukulia kirahisi rahisi tu wanaweza wakaenda sehemu wakapata matokeo sababu nao pia mechi yao ya mwisho wamefanya vibaya wamefungwa na harufu shooting kwa hiyo hilo pia inaweza ikawa sehemu moja wapo ya, ku, ya kufanya mchezo uwe mgumu zaidi. Lakini pia maamudu tuna tuna nani samani kidogo kwenye ligi zetu hii ligi jinsi inavyokuwa inakwenda anapofanya vibaya mwenzako na nyie huku huwa mnafurahi. Kama unajua Yanga haijafungwa mechi. Mm. Simba tayari ameshapata matokeo yote matatu ambayo anatakiwa katika mpira wa miguu. Yanga na Azam hawajapata matokeo moja ambayo ni la kufungwa. Kwa hiyo naamini mechi kwa kiasi fulani pia inaweza ikawa ina changamoto hizo za za nje ya uwanja mashabiki Hamas ambao watakuwa upande wa mbao angalau kwa kuwasaidia. Afu na, 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 na kuona kifungo sasa hivi ya kifungi hapo kwako na fly nasema hizo ndio neema za Allah hizo na fly kuona hiyo bora kama kile funga utamu wa mechi hiyo pia kwa kuongezea ni kwamba unakutanisha makocha ambao wamethibitisha kwamba wanaenda na soka la kisasa kwa kupanga mechi kulingana na mpinzani game plan inatofautiana kulingana na mechi sasa mbao walifanya hiyo game plan kwa mfano ya kuzuia zaidi na kusubiri counter mechi na Simba na wakapata matokeo yanga vivyo hivyo kulingana na walivyocheza na Simba sasa wanakutana wote wawili. Maana ni kwamba mmoja ili apaki basi akubali kuwa underdog, akubali kuwa chini, mmoja apossess. Sasa nani atamwachia mwenzie? Kwa hesabu za kwenye makaratasi, Yanga wanatakiwa apossess hii mechi. Umeona eh? Mbao wa underdog kwa majina ya timu na historia zao. Sasa Zahera talimudu hilo. Leo, leo, leo Zahera hata kuwepo kwenye benchi. Ameshainuka <laughs> tena amekwenda Kongo. Yeah. Mikoba kamwachia Noel Wandilo msaidizi yeah, wake. Yeah, yeah inalo vipi la mwalimu huyu kuwa mwalimu wa timu nyingine pia kipindi ambacho unasema ndo hiki kipindi mimi nikitumia kurekebisha makosa mm. una unaiacha timu unakwenda kwenye majukumu mengine mnalizungumziaje hili As, makubaliano mimi nafikiri kwa maana kwamba eh, ah, yanga wenyewe wameingia naye makubaliano mkataba wao uko hivyo kwa hiyo wenye wanaona hakuna athari ya yanga imekaa sawa lakini pia yanga um... haitaji mwalimu wa kudumu kwamba yanga inaonekana mapungufu yake yanga hawana kikosi kipana wana wakazi wengi na wengi ni majeruhi nadhani ni fursa ilikuwa no, sasa kifundi kipindi hiki ambacho mm. tunakuwa na mapumziko ya mechi za kimataifa hawaitu mm. watoto wa timu B ajaribu kuangalia namna mm. ya kutanua kikosi chake lakini naye anasema ndo anaondoka sasa ni ushauri mzuri kwa mtaji ya yanga na hali hii 
Of course yeah. wanapaswa. Si mbaya, si mbaya. Mwacha endelea yeah. mimi. Yeah. Yeah. Nasema ni ushauri mzuri. Kiufundi lina athari kubwa. Tuna ndio maana mara nyingi watu huwa kocha na anakuwa anapokuwa wa klabu anakuwa wa klabu kwenye timu ya taifa yani angalau kidogo ili kutenganisha hivyo vitu na kupata muda mrefu zaidi kwa nafikiri ushauri mzuri ambao wanaweza wa, wa, kufanya kazi wamekusikia yeah. sawa nashukuru kama umetusikia naam ulikuwa na unazungumza una bwana ramadhani unie radhi nilikupata hapana amefafanua vizuri amiri hiki sio kipindi cha timu kubwa kama yanga kubahatisha bahatisha kwenye eneo hilo la team coach yani timu iko kwenye premier league inakuwa na kocha kama inaazima hivi hapana mm -hmm. haionyeshi seriousness na, na kitu ambacho unajua ukiangalia hata kwenye kumbukumbu e, Noel Mwandila mtanisaisha mm -hmm. e, kama nimekosea ana records nzuri sana akikaa kwenye bench kama kama kocha mkuu yani akimkaimu mm -hmm. kocha mkuu mm -hmm. mechi nyingi sana yanga wamekuwa kipoteza ama wakipata sana changamoto kuondoka na ushindi e, wakiwa na Noel Mwandila inaonekana bado e, uzoefu wake ka, kama kaimu kama kocha mkuu unajua kama ukiwa kama unakaimu kocha mkuu hata jinsi unavongea na wachezaji ni tofauti na kocha msaidizi mm -hmm. kwa hiyo inawezekana bado ana changamoto kitu ambacho yanga inabidi akiangalie sana e, katika hilo yeah. nashukuru sana bwana Mwalimu Kama Eh Ramadhani Mbaduke. Yes. Hatimaye historia ya Masud Juma inaelekea kufungwa Simba Sports Club mm. baada ya mwaka mmoja. Yeah. Aliwasili nchini Oktoba katikati mwaka jana mm. akiwa msaidizi wa Omog. Yeah. Baadaye akawa kaimu mkocha mkuu baada ya Omog kuondoka. Mm. Baadaye tu kidogo akaitwa mwalimu mkuu Pierre Chantre ambaye naye pia aliondoka akamwachia timu kule Kenya. Mm. Akakaimu kwa muda mfupi tena kabla kuletewa kocha mwingine mkuu na watatu mbelgiji Port AJ Ausems. Mm. Lakini sasa mwisho wa siku Masudi anaondolewa kwa sababu anatuhumiwa kwa hujumu makocha wake wakuu. Eh je, tuuma anazopewa ni kweli au woga tu? Au woga labda na historia vimemhukumu? Mimi <coughs> kulielezea hili kwa bahati mbaya sana. Sioni kama ni labu sara sana kwa timu ya level ya Simba ambayo inapaswa kuwa ya mfano kwa sasa baada ya mabadiliko aliyofanya hivi karibuni kuyajadili. Maana hapa mwisho siku ni majungu majungu maneno maneno timu professional kama Simba ambayo imeshaonyesha mfano haipaswi kutoa nafasi kama hii. Na hili sasa iwe fursa sasa kuja na msimamo kamili kuhusiana na hizi nafasi zikoje. Kwa timu za wenzetu ambazo si vibaya yale ambayo tunaweza kuiga tu yaige. <coughs> Unapozungumzia eh, team coach ni jopo. Muone? Ya unapozungumza kwa mfano Jose Mourinho, anakuwa na mtu anaitwa Felipe Faria da Cunha. Yaani tayari ndo assistant wake huyo. Kwa hiyo unapomwajiri kocha wamitimia pale ni bench lile. Haiwezekani manake unajua kocha msaidizi anatakiwa endana na falsafa za head coach. Asa unakuta klabu imeshaniandalia msaidizi wangu Amir. Amir anaamini katika kupa kibasi. Mimi naamini katika formula ya Guardiola labda ya ya ku, 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 ku possess mpira wala sio kupaki basi kufunguka ni attack minded team. Huyu ndo msaidizi wangu sasa. Yeye anaamini ana katika tofauti. Mmoja ujamaa mmoja ubepare. Pata shida hapo. Mwisho wa siku ili wafanye kazi pamoja lazima wawe wana focus kumoja. Kwa hiyo tukiachana na Mike Mika katika nature kama majungu majungu huyu anafitini huyu huyu si jana anamsalita ama neno kwa kwa level za Premier League. Hapo soma neno kujadili kwa timu kama Simba. Hii fursa sasa kwa kutengeneza misingi. Asante yeah. sana, asante sana, asante sana. Amba Benzbeli no. katika hilo hilo. Tulizungumza fiki vipindi vi, kama viwili nyuma kwa mm. suara la Masudi Juma. Ndiyo, ndiyo. Mene kasema kwa mba ningekua kiongozi wa Simba, te, ningekua, te, ndiyo likuwa wakati sahihi wakumuondoa. Kipindi, kipindi kile. Nikasema ningekua wakati sahihi wakumfukuza. Ani siku hile Simba inasafiri hapa inaenda mtuara kucheza na ndanda kwa, kwa sababu tayari inaonekana kuna kutokuelewana kwenye benchi la ufundi ndio siku ambayo ningempa tiketi yake na anakwenda bujumbura mm. kwa nini kwa sababu kwenye kocha mkuu ndio mwenye ndio mwenye timu yeah. kocha mkuu unafanya kazi chini ya kocha mkuu sasa yeah. kama hakuna maelewano mimi hatutaki kujua wala hatuna yeah. sababu ya kujua ni nini au natofautiana nani lakini kama hakuna maelewano mazuri basi hapo uamuzi ni kumuondoa mmoja na hilo limefanyika lakini pia ukiangalia simba sasa hivi inavotaka kwenda katika michuano ya ligi ya mabingwa makani michuano mikubwa Benzbeid Simba inahitaji kocha wa hadhi ya Simba hmm? inawezekana matatizo haya yanatokea Simba kwa mtu aliyekwenda kufanya makubaliano usikilize mimi na na ndio ndio mnakomba samani mnaposema kocha wa hadhi ya Simba ni, ni kocha gani Simba ilifika fainali ya kombe la CAF mwaka 93 mm. mwalimu alikuwa mzalendo kibadeni mm. yes. Simba ilifika nusu fainali ya klabu bingwa Afrika mm. mwaka 74 mm. mwalimu alikuwa mzalendo Paul West Guevara. Ni kweli. Simba mm. ilikuwa 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 ilifika 
eh, atua ya makundi ya ya mabingu wa Afrika mm. mwaka 2003 mwalimu alikuwa mswahili mwenzetu Marem James yeah. Grace yeah. 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 Mm. mnaposema mwalimu wa hadhi ya Simba na maana gani El, lazima awe uh, mzungu sio hapana hapana mm. kocha sio lazima awe mzungu mm. hadhi ya Simba nokuwa anaizungumza hadhi ya hadhi ya Simba nokuwa anaizungumza ni kwamba mwalimu ambaye mwenyewe pia anajiheshimu kwa maana kwamba nisikilize masuja na kosa heshima gani nisikilize hiyo kutofautiana na bosi wako hiyo ni nani ni sio kitu sahihi sio kama unanielewa bin Sulaiman lakini zaidogo, lakini lakini, lakini nilikuwa nataka kuelewesha pia nilikuwa nataka nimalizie kwa maana kwamba uki nilikuwa nasema pengine kosa limetokea la kwanza huyu bwana walimwahidi akija hapa atakuwa kocha mkuu pengine ndio sababu unaona tangu wakati wa Omog wakati wa Lishantre na huu kumekuwa kuna kuna sisi tofahamu ya namna hiyo hilo linaanzia kwetu kwa wakati mwingine nao viongozi lazima wawe yani mtu mueleweshe uhalisia wake kwamba kitu gani ambacho anakuja kukifanya lakini bibi dakika moja sana dakika moja sana na jambo la kuuliza itakuwa vyema katika hili basi dakika moja sana wajua hizi kalamu zetu pia lazima tuwatendee haki makocha E, unajua wenzetu wanachofanya kuna maneno pia wanatumia e, kiprofessional mm. ya kiweledi kwamba tunaachana na huyu kutokana na makubaliano ya sisi wote pamoja mm. lakini unaposema eh, makubaliano pamoja mm. lakini unaposema leo e, Juma tunamwacha kwa sababu amekuwa kimuingilia kocha mkuu <laughs> unajua tunamuua pia Juma kufuata mm. timu nyingine huyu mm. ni kocha ni kocha mzuri mm. ni kocha amefanya makubwa sana Rwanda sasa tunaposema huyu kocha amekuwa ana maneno maneno ana majungu ina maana hata professional yake ule wasifu wake nani kasema hayo maneno ya maneno yapo inaonekana ah, no, 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 unajua unajua sisi si kama vyombo chombo cha habari uh -huh. tunapaswa kwenda na ukiangalia ma, ma, matamko rasmi sawa sawa ukiangalia Samani ukiangalia kidogo, mm, mm. na hichi ni kipindi na sisi ni watu na hii ni club ya watu basi mmoja ni kwani tumia ni tumia neno ambalo limetumia mmoja basi ni tumia hakuna hakuna same mm, mm. simba kama klabu imezungumza hayo unayosema sawa mwenye kitu wa simba jana amezungumza kwa busara sana Eh tukiweza kupata dakika mbili za kumsikiliza si vibaya alikuwa mwenye kitu wa Simba ili tujisafishe kwenye hili tumsikie mwenye kitu wa Simba Nimleza kipenzi chenu Naambiwa mnampenda sana Naungana na Kaimu Rais wa Simba Salim Abdallah try again kupata kufahamu leo asubuhi amethibitisha kuwa matatizo kati ya kocha msaidizi wa Simba Masudi Juma Irambona na Patrick Ausemsi akiwa kama kocha mkuu na msimamo wa klabu ya Simba kwenye hili wenyewe kama viongozi ni nini hasa nadhani kama nilivyowahi kuongea hapo awali kwamba yako matatizo ambayo tumejitahidi kuyashirikia lakini kwa bahati mbaya sana tumeshindwa e, tumeshindwa kuya 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 hendo kwa hivyo maamuzi ni kwamba tunafikia hatua kwamba inabidi upande mmoja uweze kupata athari lakini kikubwa zaidi ni kwamba kesho tutakuwa tumetoa taarifa rasmi baada ya kukamilika kwa baadhi ya taratibu mbalimbali mbali. kwa sababu mambo ya kimkataba na mambo mengine yana, yana taratibu zake kwa hiyo kwa sasa itoshe tukusema kwamba tunajaribu kuona kufanya kadi linalowezekana ili jambo hili lioshe kusha vizuri ili heshima ya pande mbe, zote mbili iweze kuwepo Masudi Juma mmemuita kumweleza matatizo haya Bila shaka hilo ni, ni muhimu bila shaka hilo ni muhimu na nadhani jitihada hizo zimefanyika mara kadhaa lakini e, ni sema tu kwamba uongozi umefanya kila jitihada ambao unaijua kuweza kuona kwamba matatizo hayo yanaisha na ikitokea hivyo sasa tumemsikia tume, 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 tume kaimu mwenyekiti kaimu rais wa Simba Salim Salum Abdallah mm -hmm. anapozungumza yeah. kwa hekma kwa busara sana kuna matatizo alikuwepo viongozi tumejitahidi sana na ni kweli jitihada zilizofanyika ni yule bwana alipobaki hapa yule alikwenda kule huko anapata nafasi ya kuzungumza naye labda mshike mshike wa kupiga piga makopo mwanza ngai bwana unaona bwana hii hatari bwana kubali yule arudi imeenda ikafika wakati umesema sasa tumeshindwa inabidi upande mmoja upate athari na bado simba haijasema upande huu kutapata athari yeah. inawezekana upande huo mseudhania ndio kapata athari sasa unaweza kuendelea Nimetoa hivi kama angalizo kwa sababu yeah. si baadaye watu wakatulifaa bwana walisema kwa sports yeye. Hawezi yani kweli nimeongea kitu cha msingi na mm. professional wetu tunachosema ndio hicho. Lakini unajua e, ukienda popote pale e, Romans. Unajua eh Romans <coughs> wanasema hizi nini tetesi ni mtembeaji. Sawa mimi nina swali langu moja kukuuliza. Swali langu moja kukuuliza. Yule kocha aliondoka Leicester alikaliwa na mambo ya habari kabisa akisema kwamba 
mwalimu anayekuja simba nitakwenda kumchomea huyu masudi kabisa hicho ndo tulisoma kwa vifaa habari ni habari rasmi hmm. eh, na, na inawezekana kwa sababu inakuwa dalili hizo kwamba huyu alizungu ali, ali, alipewa maneno sababu alianza kumkataa huyu mtu mapema tu mapema tu inaonekana huyu amtaki Masudi sasa hizi tabia si za kwetu sisi tabia hizi si za kwetu sisi yeah. na wazungu pia wana hizi tabia <laughs> za kuchomeana ah hizi mm. za kusemea ndio kusemea sisi ndio kuchomea sasa tu mimi sina uhakika kama la Chantre alipata sababu una uhakika mwache amili aongee mimi pia siku sikuona hilo gazeti kwa hiyo siwezi kuna nini sana ingawa najua kwamba kocha yule alisema atakaye fika awe makini sana na huyu msaidizi maana yake nini ina maana ubora mpangaji ndio anajua ubora wa sakafu na ustaarabu wa mwenye nyumba yeye yeah, amekaa naye huyo nani Irambona kwa hiyo anajua nini ambacho kimemtokea kwa hiyo mimi siwezi kuna nini binafsi sawa mimi na swali moja kwenu wachambuzi wangu ni imekuwa ni desturi ya simba kukaa na makocha kwa, kwa muda mfupi tu kabla ya ka, kabla ya ya, ya, ya umoku kuondoka hata mtangulizi wake naye akukaa na watangulizi wake wote wakukaa sivyo kwa nini sasa hivi Masudi anaonekana yuko nyuma ya kuondoka kwa hawa makocha watatu na hao wengine wote walifukuzwa baada ya muda mfupi obvious kwa kwa, kwa kuliangalia tu kwa juu juu mkataba wake pengine unawafunga kutofanya kwa kukurupuka moja pili mabadiliko pengine waliofanya hivi karibuni yanaanza kuwa shape wawe makini zaidi katika maamuzi makubwa makubwa kama hayo Hayo anaweza kawa miongoni mwa sababu. Sawa. Nadhani ni wakati mwafaka tukizungumzia timu yetu ya taifa. Okay. Taifa Stars inatarajiwa kuondoka katikati ya wiki kwenda Kevlede kwa ajili ya mechi mbili za nyumbani na ugenini kufuzu Afcon ya mwaka 2019 nchini Kamerun. Kuna kwa majadiliano inshallah tutakwenda. E, serikali imetoa ndege Dreamliner. E, Haijatoa bure hapa ndege TFF kwa pia. Mm. Lakini kuridhia tu chombo chako kikubwa cha kitonunuliwa juzi kwa kodi za Watanzania kuruhusiwa hivi ni kama ni kodi. Mm. Lakini ni sio kinaruhusiwa kwenda kule mm. tuna masikio watu twende tukanue ticket tujaze ndege kufishia kufidia gharama za kupeleka chombo kule. Nadhani baada ya hilo ambalo lisimamiwa na waziri wa michezo Dr. Harrison Mwakiemba. Baada ya hilo eh kuelekea hizo mechi mbili kuna nini zaidi kinahitajika kwa timu yetu kuelekea mechi hizo mbili za nyumbani na ugenya Belimando ah uh, mamudu ni sema kwamba tayari kwa maana kazi ya nchi ya uwanja ime, imefanyika kwa jukumu hapo ni la ni la, ni la wachezaji lakini wachezaji kwa maana kwamba mechi mbili zilizopita hatukupata ushindi tuna pointi mbili kama kuna mechi ambayo tunahitaji kuweka vyema mwelekeo wetu basi ni hii inayoanza ili zile tatu za mwisho ambazo mbili tutacheza nyumbani itakuwa nzuri zaidi kwa hiyo kama kuna mechi ambayo tunahitajika kufanya vizuri tukishinda mechi tutafikisha point tano hmm. alafu tu, tuje tunganganie mechi mbili hizi za nyumbani tena zidi ya hiyo Cape Verde na na Uganda ambao tutarudiana nyumbani tupate zile point sita za, 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 za faida ya kucheza uwanja wa waamini wa nyumbani hmm. basi angalau twende tutakuwa tumefika hatua nzuri kwa hiyo sasa ni jukumu la wachezaji wa nadeni sisi tayari tumewakopesha kama hivyo kwa maana kwamba hamasa na watu wataenda kule kuwashangilia bado tunawasupport kwa vitu mbalimbali mbali. kwa hiyo wa nadeni wa Tanzania na naamini kama wenyewe kwa jinsi ukiwaangalia kwenye mazoezi yao bado kweli wanaonekana ni watu ambao wana kiu ya, ma, ya mafanikio. Yeah. Asante sana Mbiri. <coughs> Ramadhani Mbwaduke yes. hatukushinda dhidi ya timu tofauti, dhidi yeah. ya timu mbili tofauti nyumbani na ugenini. Mm. Tuta kwenda kuishinda timu moja mm. nyumbani na ugenini. Mm. Itawezekana. Mimi naamini inawezekana. Cha msingi vijana wetu wachezaji wetu wanaotuwakilisha na bendera yetu watekeleze yale yanayoelekezwa na kocha wao kwa kiwango cha asilimia moja au wala kukaribia moja wakifanya hivyo watatekeleza kwa sababu amunike kama tulivyomjua CV yake akiwa tangu mchezaji na hata ukocha wake sio kubadilisha kwa hivyo vyote vinashafuatilia vizuri Cape Verde na tena sio timu ya mchezo mchezo Cape Verde unajua kwa viwango vya ubora wa FIFA ni 67 duniani sisi wa 140 naongoza kwenye kundi na anaongoza kwenye kundi anyway. Mm. Ah kwa kiwango kwa viwango kwa viwango. Ah kwa Afrika. Ah kwenye kundi letu kwa viwango. Ah kwenye kundi letu of course yes yes anaongoza kwa sababu ni 67 duniani. Anajua namna gani kwenda kukabili mechi ya wei na anajua nyumbani. Na kwa sababu watu wanao Thomas Sulimwengu bulldozer lile lina speed. Kuna msuva yuko kwenye kiwango. Samata mtupiaji mzuri. Kwa hiyo hata ile mipango pango yake ile kama alivyofanya na Uganda akiiboresha. Kwa sababu hapa tunachotaka matokeo unajua. Katika hizi stage hizi mpira mtamu una nafasi sana. Tunataka matokeo. Unaweza kaprocess kama 83 kama Spain na Urusi. 
alafu unatolewa haina maana yote Ta, takwimu tunaitaka ni ya ushindi na muamini ya munike wacheza jitu wakitimiza mayalengu yake nashukuru sana pamoja tuseme kia lahiri taifa stars mm -hmm. shaa mungu ibariki tafishaz mungu ibariki tanzania na rafiki yako jose morinyo <laughs> yana <laughs> chupu chupu <laughs> chupu chupu mm. eh kuku eh eh katoka nyuma kapata ushindi baadaye akamwagia Mat TV kamera mm. lakini bado kuna 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 habari za, 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 za juzi kwamba ashinde asishinde anaondoka mm. una una una, una, una dhani ni hili la matokeo tu ama kuna kitu kingine anwari ah issue ni issue kubwa ni matokeo e, mm. kingine nyuma inawezekana pia taina uchezaji wa Manchester United mfumo wa, wa Manchester United mashabiki wengi na hasa wale kindakindaki unajua ni klabu kubwa sana duniani hata wale wakubwa wenyewe hawafurahishwi na timu inavyocheza hawafurahishwi na mfumo wa Mourinho wa kujilinda zaidi hata anapokuwa nyumbani lakini pia timu imekuwa haipati matokeo mazuri jana ukiangalia ni kama vile mtu ambaye chupu chupu yani yani ilikuwa maamuzi ya tolewa hata jana inawezekana ama hata leo ingekuwa alfajiri tunaamka tunapata maamuzi lakini wachezaji wake walipambana na swali ambalo wengi wanajiuliza wachezaji walipambana kwa sababu ya Mourinho ama walipambana kwa heshima ya Manguli malejendari wa Manchester United ambao walijitokeza mapema wakasema akiwa Roy Keane Roy Keane na kabisa akasema sisi nyakati zetu hata kama tumepishana na kocha lakini tukiingia uwanjani tunapambana. Mm. Kwa hiyo watu wengine pia kuna ina, inakuja fikra kwamba wachezaji hawakupambana sana kwa sababu ya Mourinho, walipambana sana kwa sababu pia ya eh, wa Manchester United. Ukiangalia hata nyuso za wachezaji wengi bado hazina furaha. Inaonekana pia hata kwenye viumba vya kubadilishia nguo vya wachezaji bado furaishi na Jose Mourinho na tunamfahamu si kipenzi sana cha watu ambao wanafanya nao kazi. Kote tumeona alichofanya Real Madrid aligombana wachezaji wengi mahiri na Manchester United pia inaonekana pia Hailoni pia anajaji mahiri. Kwa hiyo maisha Mourinho kusema kweli mimi nikiangalia si marefu sana. Inawezekana anaweza kamaliza msimu huu pengine hata hata kabla ya msimu akaona nia. Mm. Nashukuru sana. Mm. John Tom Wilder na Tyson Fury ni pambano lijalo kubwa la ngumi za kulipa uzito wa juu duniani Desemba moja. Mm. Eh Don Wilder ana, ana, anatamba sana. Mm. Eh, anatamba yani ana, anachukulia kama kishampiga wale Tyson Fury. Mm. Unafikiri nini kinampa hiyo hiyo jeuri hiyo? Kwa haraka haraka tu sekunde. Eh labda kwa haraka haraka lakini wakati wa haraka haraka ni kwa pambano hili kama la Hasim Rahmani na Lewis ile la pili lile mm. ambapo kwenye press conference Hasim Rahmani alitamba ali, ali sana. Walikuwa baada ya maliza press conference wakawa studio kama hivi akawa anatamba sana na, na nilichokiona wiki hii wakati wana wanatambulisha wana, 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 wana pambano lao lile ni nakiona kwa Walda. Yaani ni, 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 ni mtu ambaye tayari anakuri kujiamini sana kupita kiasi. Lakini sio kujiamini tupu ukimwangalia ni bondia ambaye anaweza. Binsbeli anajua ngumi, ni mtu ambaye anaweza na anajua kutumia japo, anajua kutumia uppercut. Kwa hiyo zaidi, ni mtu zaidi. Lakini wana pengine labda wanafanya hivyo wakati mwingine wenzetu kule mapambano haya ya masumbwi wana, Nisha. wana ni biashara. Rejea pambano la Tyson na Lewis Naro vurugu zilizoanzia kwenye press conference rejea pambano la juzi sasa ili e, amini ili pambano ambao limetangazwa la Disemba Mosi hilo la, 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 la Tyson Fury uliangalie kwenye press conference yao wanataka kushikana na mabwana wao ukiwaangalia kwamba wote sasa hivi wamefuga mizuzu umeona wana, wana zile suna kwa hiyo mimi naamini ni pambano ambalo litakuwa litakuwa zuri kwa sababu ya aina ya uchezaji wao na sports am october 7 2018 namna hii inatia nanga ilikuwa siku moja nzuri sana ikifunguliwa na Mohamed Mohamed goalkeeper bora wa zamani wa, wa Tanzania baadaye ikaungana na wachambuzi wangu watatu mahiri kabisa Amiri Mhando Amrani Mkama na Ramadhani Mbaduke Mahmuda Ramadhani Zubeni walikuwa mtangazaji wako hapa kufikia hapa na Simba Sina la Ziada tukutane uwanja wa taifa wa Dar es Salaam saa moja usiku leo ambako mabingwa wa kihistoria wa nchi yango atakuwa na menyana na Mbao FC ndio kwa nimekaa jirani na Mohamed tunawatazama yanga Bye. <laughs>